இப்போ நம்ம வந்து கறி மீன் பொழித்தது செய்ய போகிறோம் இது வந்து என்னென்னா நம்ம மீனை வந்து நல்லா மசாலாலாம் போட்டு அதை வந்து வாழை இலைக்குள்ளே வச்சு பொறித்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் இங்கே முள் இல்லாத மீன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து காடு ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் நம் நீங்கள் வந்து நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற ஃபிஷ் ஏதாவது முள் இல்லாமல் இருக்க மீனை எடுத்துக்கோங்க நான் இப்போ அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இந்த கறி மீன் பொழித்தது பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீனில் வந்து நல்ல மசாலா தடவி அதை வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சு வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம மீனுக்கு தேவையான மசாலாவை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் தேவையான அளவு நமக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கிறேன் நம்ம வந்து தனி மிளகாய்த்தூள் இருந்தாலும் அதையும் எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட டேஸ்ட் கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு குழம்பு மிளகாய்த்தூள் பிடிக்கும்னா நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கலாம் தனி மிளகாய்த்தூள் வேணும்னா வெறும் மிளகாய்த்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து தனியாக அதுக்கப்புறம் சீரகம் இது எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து தயிர் நம்ம தயிருக்கு பது பதில் வந்து எலுமிச்சப்பழம் கூட சேர்த்துக்கலாம் எலுமிச்சப்பழம் ஸ்டாரு இல்லைனா நம்ம வந்து ரெண்டும் வேணும்னாலும் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நம்ம இதை ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் நான் கொஞ்சமாக எலுமிச்சப்பழம் சாரையும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதையும் வந்து நல்லா இந்த மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் உப்பு காரம் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மசாலாவை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம மீன் மேலே தடவி நம்ம வந்து நல்லா ஊற வச்சிட போகிறோம் இப்போ வந்து இதை மீன் மேலே நல்லா தடவி விட்டுடலாம் எல்லா பக்கமும் நல்லா இதை படுற மாதிரி நல்லா இதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க நம்ம இதுக்கு வந்து முழு மீன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அந்த ஃபுல்லாக வந்து இந்த வவ்வால் மீன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி பெரிய மீன் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக இருக்க ஃபிஷ்ஷை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது சிங்கிள் முள் தான் இருக்கணும் நிறைய குட்டி குட்டி முள்ளெலாம் இல்லாத மீனாக எடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இது சாப்பிடும்போதும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா தடவிடணும் மசாலாவை இதே மாதிரி நம்ம எல்லா மீன்லேயும் மசாலாவை தடவிடலாம் இப்போ நம்ம எல்லா மீன்லேயும் நல்லா மசாலா தடவியாச்சு இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா மீனில் ஊறணும் ஒரு அரை மணி நேரம் இதை வந்து நல்லா ஊறட்டும் இப்போ நம்ம வந்து மீனை மசாலா தடவி வச்சுருக்கோம் அது ஊறுறதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு மசாலா ஒன்று பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து தேங்காய் எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போது என்ன நல்லா சூடானதும் இதில் வந்து கொஞ்சம் நம்ம சோம்பு சேர்த்துடலாம் சோம்பு வந்து கொஞ்சம் பொரியட்டும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு ரொம்பவே பெரிய வெங்காயத்தை வந்து நீள நீளமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ வெங்காயத்தை வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக வேணுனாலும் நறுக்கிக்கலாம் நான் வந்து நீள நீளமாக இன்றைக்கி கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் வந்து லைட்டாக வதங்கினதும் நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துடலாம் இதையும் வந்து நல்லா வதக்கிடலாம் இதோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும்
இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்துடலாம் இப்போ கருவேப்பிலையும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தக்காளி சேர்த்துடலாம் நான் வந்து ஒரு தக்காளியை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக இதை வந்து இதில் நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த தக்காளி வந்து நல்லா ஜூஸியாக நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு தொக்கு மாதிரி கிடைக்கிற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வதக்கிடலாம் தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கணும் இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் வந்து நம்ம தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துடலாம் நான் வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறீங்கன்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து சீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் இது வதங்கட்டும் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா இதையும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த மசாலாவோட பச்சை வாசம் போகிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதை வதக்கிடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக முந்திரி பருப்பு வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் முந்திரி வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே வறுக்கும்போது சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டே சேர்த்துட்டோன்னா அது வந்து கருகி போயிடும் அதனால் லாஸ்ட்டில் தான் நம்ம சேர்க்கணும் இப்போ ஒரு ஒரு நிமிஷம் மட்டும் இதை நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மசாலா வந்து தயாராகிடுச்சு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு வச்சுருக்க மீனை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு வந்து ஸ்டவ்வில் ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வந்து மசாலா போட்டு வச்சுருக்க மீனை இதில் வந்து சேர்த்துடலாம் இப்போ மீன் வந்து நல்லா வறுபடணும் ந ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு பாதி வருந்தால் போதும் ஏன்னா இதை நம்ம திரும்ப வாழையிலையில் வச்சு அதை திரும்பவும் நம்ம வறுக்க போகிறோம் இப்போ மீன் வந்து ஒரு பக்கம் ஓரளவுக்கு வெந்ததும் நம்ம அதை திருப்பி போட்டுடலாம் இப்போ நம்ம மீன் வறுபடுறதுக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு வாழையில் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து நம்ம மீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய மீன் யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் பெருசாக அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இப்போ இதை வந்து இந்த சூட்லேயே இப்படி காமிக்கணும் அப்போ வந்து வாழையில் கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆயிரும் நம்ம வந்து மீனை வச்சு மடிக்கும் போது அது கிளியாமல் நல்லா அழகாக மடிக்க வரும் இதை வந்து டைரெக்டாக நம்ம ஸ்டவ்வில் கூட காமிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வறுக்கிறதுனால நான் இந்த சூட்லேயே வந்து இப்படி காமிக்கிறேன் இது வந்து நல்லா மடிக்க வரும் இந்த மாதிரி கிளியாமல் இப்போ இந்த வாழை இலையில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சு வச்சுருக்க மசாலாவை வந்து கொஞ்சம் சேர்த்துடலாம்
இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மீனை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் இது வந்து நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க மீனை இது நான் சுத்தமாக முள் இல்லாத மீன் எடுக்கிறனால இது எனக்கு உடஞ்சி போயிடுது நீங்கள் வந்து முள் இருக்க அதாவது நடு முள் மட்டும் இருக்க மாதிரி மீன் வச்சுட்டிங்கன்னா அது உடையாது இப்போ வச்சுட்டு இப்போ இந்த மீனையும் வந்து கொஞ்சம் மசாலா வச்சு கவர் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சு இந்த இலையை வந்து இந்த மாதிரி மடிச்சிடலாம் மடிச்சுட்டு உங்கள்கிட்ட நார் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கட்டிடலாம் அப்படி இல்லைனா டூத் பிக் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம வச்சு குத்திடலாம் இப்போ இதை நம்ம இப்படியே வச்சு வறுக்க போகிறோம் இப்போ இதில் வந்து இந்த மாதிரி நான் டூத் பிக் வச்சு குத்திட்டேன் இது வந்து பிரியாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போது ஸ்டவ்வில் வந்து நான் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் விட்டு நல்லா சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம இந்த மீனை வச்சு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம இந்த இலையோட போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இந்த இலையோட கலர் மாறுற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆச்சு நம்ம இதை வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் ஆகணும் இப்போ இதை நம்ம திருப்பி பார்த்துடலாம் அந்த பக்கமும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சாங்க இந்த பக்கமும் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம இதை வறுத்துட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து எடுத்துடலாம் இது இப்போ எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வாழையலையோட ஃப்ளேவர்லாம் இறங்கி நல்லா சூப்பராக இருக்குது 